இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸு அதனுடைய டேர்ம் ஒன் புக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஏன் வந்து இப்போ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த கணக்கு நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் பேசிக்ஸ் தெரியாமல் நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் நம்ம ஒரு சில கணக்குகள் நம்மளால் பண்ண முடியும் பட் காம்ப்ளெக் அந்த கணக்குகள் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக போகும்போது சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளால் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னா எண்கள் இயற்கணிதம் விகிதம் மற்றும் விகித சமம் வடிவியல் புள்ளியல் தகவல் செயலாக்கம் இது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம பகு எண்கள் பகா எண்கள் காரணி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எண்ணா என்ன ஒரு பெரிய எண் ஒரு எண்ணிலேருந்து இன்னொரு எண்ணை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எண்கள் தான் வந்து அடிப்படை அடிப்படையான ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இயற்கணிதம் இயற்கணிதம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கூட நம்மளுக்கு அல்ஜிப்ரா இருக்குது அதாவது இயற்கணிதம் அதை நம்ம பார்க்குறோம் ஏதாவது ஒரு கணக்கை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகே நம்ம பேசிக்ஸில் வந்து ஒரு 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 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பட் ஆனால் அதனுடைய அடிப்படை அதனுடைய பேஸ் என்னென்னு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எந்த காம்ப்ளெக்ஸான கணக்குகளையும் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து என் எண்கள் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எண்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு எண்கள்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அதாவது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம அதை பற்றிலாம் நிறையா படிச்சுருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன அதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எண்கள் அதாவது தொடரி மற்றும் முன்னியை நினைவு கூறுதல் அதுதான் வந்து நீங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது தொடரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அடுத்து வர எண் அதுதான் வந்து தொடரி முன்னி அப்படின்னா அது நம்ம கொடுத்துருக்குற எண்ணோட முந்தைய எண் அதுதான் வந்து முன்னி தொடரி முன்னியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒன்னோட கூட்டினீங்க அந்த எண்ணை அப்படின்னா அது வந்து தொடரி அதே ஒரு கொடுத்த எண்ணை ஒன்றை வச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படிதான் வந்து முன்னி ஸோ இப்போ நூறு அப்படிங்கிற ஒரு எண் இருக்குது அதோடு வந்து நம்ம ஒன்றை கூட்டுறோம் நூற்றி ஒன்று கிடைக்குது ஸோ அதுதான் வந்து தொடரி நூறோட அடுத்த எண் தொடரி நூறுக்கு முந்தைய எண் நூ தொண்ணூத்தொம்பது அதுதான் வந்து முன்னி இதுதான் வந்து தொடரி முன்னி அதை பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெரிய எண்களின் உருவாக்கம் பெரிய எண்களின் உருவாக்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ சடனாக இப்போ நம்ம கிட்ட ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க மிகப்பெரிய ஒரு 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 ஓரிலக்க எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஓரிலக்க எண்ணா என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்துன்னா அது ஓரிலக்க எண் வராது அது வந்து ஈரிலக்க எண் ஏன்னா அதில் வந்து ஒன்று இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதனால் இரண்டு உறுப்புகள் இருக்கிறங்காட்டிக்கு அது வந்து ஈரிலக்க எண்ணாக மாறிடும் ஸோ ஓரிலக்க எண்ணுங்கிறது வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிற எண் தான் வந்து ஓரிலக்க எண்கள் ஸோ அந்த ஓரிலக்க எண்ணில் மிகப்பெரிய எண் என்ன ஒன்பது ஸோ அதுதான் வந்து ஓரிலக்க மிகப்பெரிய எண் இதுவே ஈரிலக்க மிகப்பெரிய எண்ணாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஈரிலக்க எண்ணாக நம்ம என்னென்னலாம் இருக்கும் பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் நம்மளுக்கு அது போகும் அதுதான் வந்து ஈரிலக்க மிகப்பெரிய எண் அதே போல் மூவிலக்க மிகப்பெரிய எண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே போல் தான் நம்ம மூவிலக்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா நூறுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் தொண்ணூத்தொம்போதுன்னா அது ஈரிலக்கமாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நூறுன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து மூவிலக்க எண்ணாக மாறும் ஸோ மூவிலக்கம் நூறுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா எண்களுமே வந்து மூவிலக்க எண்கள் அதில் மிகப்பெரிய எண் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸோ அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய மூவிலக்க எண் அதுபோல் நம்ம நான்கிலக்க எண் ஐந்து லக்க எண் ஆறு லக்க எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போது அதோட ஒன்றை கூட்டணும் அப்படின்னா என்ன வரும் பத்து தொண்ணூத்தொம்பதில் ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா நூறு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா ஆயிரம் இது எல்லாமே வந்து ஆ
மிகப்பெரிய மூவிலக்கை எண் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரும் அதே போல் மிகச்சிறிய மூவிலக்கை எண் அப்படின்னா உங்களுக்கு வரப்போகிறது நூறு அதில் மிகச்சிறிய ஓரிலக்கை எண் என்ன ஒன்று அதுதான் வந்து நம்ம மிகப்பெரிய எண் மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற விதம் பெரிய எண்களின் உருவாக்கம் வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இது எல்லாமே மிகப்பெரிய எண்கள் பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் இதெல்லாமே வந்து மிகச்சிறிய எண்களை ஓ வர ஈரிலக்க மூவிலக்க நான்கிலக்க ஐந்து லக்க எண்கள் இது ஈரிலக்க எண் மூவிலக்கை எண் இது நான்கு இலக்கை எண் அடுத்தது வந்து ஐந்து இலக்க எண்கள் இதுதான் மிகச்சிறிய எண்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய எண்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து புதிய எண்களின் உருவாக்கம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தினுடைய வளர்ச்சி வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதாவது பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இடமதிப்போட விளக்கம் இடமதிப்புங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம நிறையா இப்போ நம்ம புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாவோ நம்ம எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து இப்போ பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா பத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு கமா இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இடமதிப்பு ஒவ்வொரு ஜீரோக்கும் வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு ஜீரோக்குள்ளேயோ இருக்கிற வேல்யூவை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இடமதிப்பு விளக்கத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பத்து சைஃபர் போட்டு அதாவது ஒரு ஒன் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க அந்த நம்பரில் வந்து நம்ம எப்படி படிப்போம் ஈஸியாக பத்துன்னா ஈஸியாக நம்ம பத்துன்னு படிச்சிடலாம் நூறுன்னு படிச்சிடலாம் ஆயிரம்னு படிச்சிடலாம் ஸோ சடனாக பார்த்த உடனே ஓகே இது இவ்வளோ லட்சம் தானா இவ்வளோ கோடி தானா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அதை பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான வழிமுறை தான் வந்து இந்த இடமதிப்பு விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்கேன் அதில் இவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குது நம்ம எடுத்தோடனே வந்து ஓகே இது ஓ இது பத்து லட்சமா இதில் இது கோடியா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைட்லேருந்து ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதில் எழுதிட்டே போயிட்டுருக்கேன் இந்த ஜீரோ வந்து பத்தாயிரம்க்கு அப்புறம் வர்றது வந்து லட்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து பத்து லட்சம் அதுக்கடுத்து வர்றது வந்து கோடி ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த எண் எண்ணுன்னா ஒரு கோடி ரூபாய் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த உடனே நம்மளால் இது கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்க முடியாது அந்த பூஜ்யத்தோட எண்ணிக்கைகளை வச்சு தான் வந்து நம்ம இதை சொல்லியிருந்துருக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குற எண்கள் வந்து என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி பத்து கோடி இப்படி தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் இதை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடமதிப்பு விளக்கம் சாப்டரில் வந்து பார்க்கலாம்
இதுதான் வந்து இடமதிப்பு விளக்கத்துக்காக நான் கொடுத்துருக்குற ஒரு டேபிள் இந்த டேபிளில் வந்து ஒவ்வொரு ஜீரோக்குமே வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது நம்ம வந்து இதை வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு அதாவது வலது பக்கத்துலேருந்து இடது பக்கத்தில் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதனுடைய மதிப்பு வந்து பத்து கோடி அது எப்படின்னா முதல் வர ஜீரோ வந்து ஒன்று இரண்டாவது வந்து பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி பத்து கோடி இப்படி தான் வந்து அதை எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு லட்சத்தில் வந்து எவ்வளோ ஆயிரம் இருக்குது இன்னும் கேட்குறாங்க நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டு சொல்ல முடியும் ஒரு லட்சத்தில் இவ்வளோ ஆயிரங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம சொல்லித்தரும் போது அந்த ஒரு லட்சத்தில் எவ்வளோ ஆயிரங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பேசிக்ஸாக வந்து அவங்களுக்கு இப்படி தான் இதை நீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லித்தரணும் அதுக்கு முக்கியமாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த டேபிள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வந்து நம்ம இந்த ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு தான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அது புரியும் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அவங்க ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் லட்சம் அதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னாவே வந்து ஈஸியாவது அது நம்பர் நம்பரில் வந்து அவங்களால ஈஸியாக வந்து எழுத முடியும் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க எழுதிக்கணும் இதுக்கப்புறம் அவங்க ஜீரோ வந்து போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்பரில் எழுதக்கூடிய ஒரு லட்சத்தோட வேல்யூ இப்போது இதில் எவ்வளோ பத்தாயிரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் வந்து அடுத்தது அவங்க எழுதணும் ஏன்னு கேட்டிருக்கிறது வந்து எவ்வளோ ஆயிரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த லட்சத்தில் ஆயிரத்தை வகுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நூறு ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஆயிரங்கள் இருக்குது அப்படின்னா நூறு ஆயிரங்கள் வந்து லட்சத்தில் இருக்குது இப்படி தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது பெரிய எண்களின் இடமதிப்பு இடமதிப்புங்கிறது மிக முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவை வந்து இடமதிப்பு இல்லாமல் அதாவது கமா செப்பரேட்டடாக இல்லாமல் ஒரு வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூவுக்கு வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இடமதிப்பு அதுக்கு மிக மிக முக்கியம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இதுவே ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளால் கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதனுடைய இடமதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இடமதிப்பு இல்லாமல் அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற வேல்யூவை வந்து நான் ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று ஒன்றா கீழே எழுதியிருக்கேன் ஆறு அஞ்சு ஜீரோ ஏழு நாலு எட்டு ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுல அதை தான் வந்து நான் இங்கேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற நம்பர் ஆறு ரெண்டாவது வந்து அன் அம் ஐம்பது ஜீரோனோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஏழு வந்து ஏழாயிரம் நான்கு வந்து நாற்பதாயிரம் எட்டு வந்து எட்டு லட்சம் ஒன்பது வந்து கோடி ஸோ இப்படி தான் வந்து இதில் வேல்யூ வரும் இது வந்து சாரி ஒன்பது லட்சம் சாரி தொண்ணூறு லட்சம் இதுலேருந்து தான் வந்து இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம எழுதணும் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை வந்து எழுதணும் இதுதான் வந்து எண்களோட இடமதிப்பு 
எங்களோட இடமதிப்பு வந்து நம்ம நாட்டில் யூஸ் பண்ணுற இடமதிப்பும் மற்ற நாட்டில் வெளிநாட்டில் யூஸ் பண்ணுற இடமதிப்புமே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்திய நாட்டு எண்முறையும் பன்னாட்டு எண்முறையும் வந்து நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் காட்புள்ளியை பயன்படுத்தி காட்புள்ளிங்கிறனா கமா இந்த காட்புள்ளியை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய நாட்டோட எண்முறையும் பன்னாட்டு எண்முறையும் வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இந்த டேபிளில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றுங்கிறது எப்படி எழுதுவோம் ஜஸ்ட் ஒன் இங்கேயும் வந்து ஒன்று ஒன் அப்படி தான் எழுத போகிறோம் இங்கேயும் இந்திய முறை பன்னாட்டு முறை ரெண்டுலேயுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பத்து இதுலேயும் வந்து பத்துன்னு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அடுத்தது வந்து நூறு இங்கேயும் அதே நூறு தான் அடுத்தது வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கமா செப்பரேட்டட் இங்கே வரும் மூன்று புள்ளிகளுக்கு அப்புறம் கமா செப்பரேட்டட் வரும் இங்கேயும் வந்து நம்ம ஆயிரம் அப்படின்னு தான் எழுதுகிறோம் கமா செப்பரேட்டட் வரும் மூணு புள்ளிகளுக்கு அப்புறம் அது போல் அடுத்தது பத்தாயிரம் இங்கே வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் இங்கேயும் வந்து பத்தாயிரம் மூன்று புள்ளிகளில் தான் வருது இங்கேயும் அதே பத்தாயிரம் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் இது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இந்திய பண்ண இந்திய எண்முறை பன்னாட்டு எண்முறை இரண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அடுத்து லட்சம் லட்சம் வந்து இந்திய எண்முறையில் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா முதல் காட்புள்ளி வந்து மூணு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி வரும் அடுத்த காட்புள்ளி வந்து அஞ்சு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி வரும் இந்த லட்சம்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் பட் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லணும் பன்னாட்டு முறையில் நூறு ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அதனால தான் அந்த காட்புள்ளி வந்து நம்ம நூறுக்கு அப்புறம் இருக்குது நூறு ஆயிரம் அடுத்தது பத்து லட்சம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா காட்புள்ளி வந்து மூணு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்புள்ளி அஞ்சு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்புள்ளி இருக்குது அதே இங்கே பன்னாட்டு முறையில் பத்து லட்சம் வந்து மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதனுடைய காட்புள்ளி வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே மூணு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்புள்ளி அடுத்த மூணு ஜீரோவுக்கு அதாவது ஆறு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்புள்ளி இருக்குது இப்போ தான் வந்து பத்து லட்சத்தை அதாவது மில்லியனை வந்து குறிக்கக்கூடிய முறை அடுத்தது வந்து கோடி பத்து லட்சத்துக்கு அப்புறம் கோடி இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூணு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்புள்ளி அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு காட்புள்ளி ஏழுக்கு அப்புறம் ஒரு காட்புள்ளி அதை கோடியை வந்து பன்னாட்டு முறையில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பத்து மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால தான் பத்துக்கப்புறம் ஒரு காட்புள்ளி அதுக்கப்புறம் மூணுக்கப்புறம் ஒரு காட்புள்ளி அதுக்கப்புறம் மூணு ஜீரோ அதே போல் பத்து கோடியை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் இங்கே நூறு மில்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இப்படி தாங்க இடமதிப்பு அதாவது காட்புள்ளியே எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டேபிள் காலம் முதல் காட்புள்ளி வந்து மூணுக்கு முன்னாடி வைக்கணும் இரண்டாவது காட்புள்ளி வந்து ஐந்துக்கு முன்னாடி வைக்கணும் மூன்றாவது காட்புள்ளியை வந்து ஏழுக்கு முன்னாடி வைக்கணும் இப்படி தான் வந்து இதனுடைய காட்புள்ளியை வைக்கக்கூடிய இடம் இந்த 
இது ஐந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருக்கு ஆறு ஏழு இது வந்து ஏழு காட்புடிகள் வைக்கக்கூடிய இடம் காட்புள்ளி வைக்கக்கூடிய இடமதிப்பு வந்து மிக முக்கியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எண்களை ஒப்பிடுதல் எண்களை ஒப்பிடுதல்ங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு சாப்டர் இது நம்ம இப்போது சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து நம்ம எண்களை எப்படி ஒப்பிடுறதுன்னு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அடுத்தடுத்து நம்ம பெரிய பெரிய வகுப்புகளில் வர கணக்குகளை வந்து ஈஸியாக வந்து எண்களை ஒப்பிட்டு சால்வ் பண்ண வேண்டிய கணக்குகளை வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் எண்களை ஒப்பிடும்போது ஒன்றா ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஒன்றை விட ஒன்று அதிகமாக இருக்கலாம் ஒன்றை விட ஒன்று குறைவாக இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் மூலியமாக தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஏறு வரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசையில் எண்களை பயன்படுத்துதல் இதை வந்து நான் கூட சின்ன வயசில் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசைனா வந்து நான் மாற்றி மாற்றி இது பண்ணிக்குவேன் அதுக்கு என்னுடைய மிஸ் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸில் ஏறுற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கோ அப்போ வந்து ஒரு படி இரண்டு படினு அதிகமாகிட்டே போகுது அதனால் நீ ஏ ஸ்டெப்ஸில் ஏறுற அதை தான் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசைனா அதே ஸ்டெப்ஸில் நீ கீழே இறங்குற அதிகமாக இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம கம்மியாக இறங்குறோம் கீழே ஸ்டெப்ஸோட எண்ணிக்கை கம்மியாகிட்டே வருது அதுதான் இறங்கு வரிசை அப்படி தான் வந்து ஒரு நாள் எங்கள் மிஸ் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் வந்து ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த காலத்தில் இப்போ வந்து இவ்வளோ நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே தான் நான் உங்களுக்கும் போட்டு காட்டியிருக்கேன் இப்போ நம்பர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஏழு வரிசைன்னு காட்டிக்கு சின்னதில் வந்து பெருசு எழுதணும் அதே போல் இறங்கு வரிசைக்கும் வந்து அதே மாதிரி நான் ஸ்டெப்ஸ் எழுது போட்டுக்கிறேன் இதுதான் வந்து இறங்கு வரிசை அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்ல அன்றாட வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் பெரிய எண்களின் பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ எண்களுக்கு இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் ஒரு கடைக்கு போய் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கும்போது அவளுக்கு கூட்டை தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கரெக்டான மதிப்பு அந்த பொருள் வாங்கினதுக்கான கரெக்டான மதிப்பை வந்து நம்ம கடைக்காரர்கிட்ட கொடுக்க முடியும் ஸோ கூட்டல் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அதுவும் சரியாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போது இவ்வளவு எண்கள் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி கூட்டுறது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆறு அடுத்ததும் ஆறு தான் அடுத்தது வந்து ஏழு ஆறு பதிமூணு வரும் அதனால் நான் ஒன்று மேலே போட்டுட்டு கீழே மூணு எழுதியிருக்கேன் இங்கே இதை கூட்டினீங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஒன்று ஆறு பதினொன்று ஒன்று கீழே போட்டுட்டு மேலே திருப்பி ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து இரண்டு ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ இப்படி தான் வந்து ஒரு எண்களை வந்து நம்ம கூட்ட கற்றுக்கணும் அடுத்தது வந்து இந்த கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண்டில் ஒரு மொத்த காகித விற்பனை நிறுவனம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் குறிப்பேடுகளில் ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறுநூறு குறிப்பேடுகளை விற்பனை செய்துள்ளது விற்பனை ஆகாத குறிப்பேடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்த விற்பனை எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எவ்வளோ விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா 
ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி அறுநூறு அப்போ விற்காதது வந்து நம்ம மொத்தத்தில் இருந்து வித்தில் கழித்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ விற்காதது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஜீரோ இருக்குது அதனால் நம்ம பக்கத்தில் இருந்து ஒன்றை கடன் வாங்கணும் ஆனால் பக்கத்துலேயும் ஜீரோ இருக்குது அதனால் அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு ஒன்றை வந்து நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் அப்போ இங்கே பத்து ஆகும் நாலு இப்போ ஆல்ரெடி வந்து இங்கே ஒன்று நம்ம கடன் வாங்கி இருந்திருக்கோம் அதனால் இங்கே ஒம்பதுன்னு தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் பத்துன்னு நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா அப்போ அது தப்பு இங்கே இருக்கிற வேல்யூ ஒன்பது ஒன்பதுலேருந்து ஐந்து போச்சுன்னா நான்கு இங்கே ஆல்ரெடி கடன் வாங்கினாங்காட்டிக்கு ஆல்ரெடி நாலு தான் இருக்குது அப்போ இரண்டு இங்கே ஏழுலேருந்து ஆறு போச்சுன்னா ஒன்று ஸோ விற்காத குறிப்பேடுகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்தி நானூறு குறிப்பேடுகள் நான் காட்புள்ளி எப்படி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் மூணாவது புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒன்றும் அஞ்சாவது புள்ளிக்கு அப்புறமும் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து ஒரு கைபேசி கடையில் ஒரு மாதத்தில் விற்பனையான கைபேசிகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஆயிரத்தி இரநூற்றி ஐம்பது மாத விற்பனையோட எண்ணிக்கை வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஒவ்வொரு மாதமும் அதே எண்ணிக்கையில் விற்பனையானால் ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து கடற்கரை வந்து அதே ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கைபேசியை வந்து விற்றாரு அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகளில் விற்பனையாகும் மொத்த கைபேசியின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே அளவு ஏ ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கைபேசிகளை வந்து மாதம் மாதம் தொடர்ந்து இரண்டு வருஷம் அவர் விற்றாரு அப்படின்னா மொத்த விற்பனையாகிற கைபேசியோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இரண்டு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகளை வந்து முதல் நம்ம மாதத்தில் வந்து நம்ம மாற்றிக்கணும் ஒரு ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு மாதங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வந்து இருபத்தி நான்கு மாதங்கள் ஸோ அந்த இருபத்தி நாலை வந்து ஆயிரத்தி இரநூற்றி ஐம்பதோடு நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா விற்பனையான மொத்த கைபேசியினுடைய எண்ணிக்கை வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த கணக்குகள் எல்லாமே வந்து இப்போ சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து அடுத்தடுத்து வர பெரிய பெரிய வகுப்புகளில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா தந்தையின் வயது இவ்வளோ இதே போல் மகனின் வயது இருந்தால் தந்தையினோட வயது எவ்வளோ அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதனுடைய பேஸ் தான் வந்து நம்ம அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறை ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ மொத்த விற்பனையான கைபேசிகளின் எண்ணிக்கை வந்து முப்பதாயிரம் இரண்டு ஆண்டுகளில் வந்து அவர் எவ்வளோ கைபேசி விற்றுருக்காரு அப்படின்னா முப்பதாயிரம் கைபேசிகளை விற்றிருக்கிறார் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அரசு திட்டத்தில் மகளிர் சுயோதவி குழுவில் உள்ள ஐநூறு பெண்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பத்து லட்சம் ஆனது சமமாக பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட தொகையினை தொகை தொகையினை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐநூறு பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ ப பண மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் அப்போ அதனுடைய ஒரு பெண்ணுக்கோட வேல்யூ ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுத்த பணம் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதான் வந்து விடை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பத்து லட்சத்தை வந்து ஐநூறால் வகுக்கலாம் அடைஞ்சிரும் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட பணம் வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் இதுதான் வந்து வேல்யூ அடுத்த ரிலேட்டடான சாப்டர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ